Good afternoon, dear church. Дорогая церковь, добрый день. To see you all. Так рада вас всех видеть. Знаете, я в этой стране уже 22 года. And the people still have a problem with my name. И у многих людей все еще есть проблемы с моим именем. But when I come here, Но когда я прихожу сюда, I feel as if I'm in South Africa. я чувствую как себя как в Южной Африке. Because you can pronounce my name. Потому что вы можете правильно произносить мое имя. And when you say Marta, когда вы говорите Марта, that sounds exactly like what South Africans would say. звучит прямо так, как говорят южноафриканцы. So when I'm with English, English, British people, Когда я нахожусь среди британцев, they really struggle. If I say my name to them, they really struggle. Я им говорю свое имя, им очень тяжело произносить его правильно. Because my mother registered me as Marta. Зарегистрировано мое имя как Марта. But they called me Marty. Но они называют меня Марти. Because that's easy for them. Потому что так им легче. But here. Но здесь. I'm Martin, yeah, Martin, Mari, Marley. they don't know my name. Они не знают мое имя. And so, over the 22 years, I've got very used to just answering yes, okay, На протяжении 22 лет я просто говорю, да, меня так зовут, уже не важно. But every time one of you call me Marta, Но каждый раз, когда кто-то из вас называет меня Марта, I feel as if I'm in South Africa. Я чувствую, как будто я на родине, в Южной Африке. So today it's not as warm as in South Africa. Сегодня здесь не так природа, не так тепло, как в Южной Африке, конечно. It is about 35 degrees where my sons are. В Южной Африке где-то сейчас 35 градусов Цельсия. So they very very hot. У них очень жарко. And we are a little bit okay inside. Нам сейчас это нормально. I would like to talk to you about the power of prayer and fasting. Сегодня хотела бы поговорить с вами о силе молитвы и поста. Now I don't know if you know. Я не знаю, знаете ли вы. But with the Second World War. Но когда была вторая мировая война. And all the bombs that were thrown, especially on London and different places. Когда бомбардировали, бросали бомбы на Лондон и так далее. The king at that time. Король Англии. He called out a day of fasting and prayer. Он назначил день молитвы и поста. And that was the last day a bomb fell on London. Это был последний день, когда бомбы упали на Лондон. I don't know if he served Jesus. Я не знаю, если вы служите Иисусу. А если он служил Иисусу. But he chose to humble himself. Но он решил, принял решение смирить себя. But ask the whole country to do the same. И просил всю страну сделать то же самое. Is there power in fasting and prayer? Yes. Да. Are we doing it enough? Are we doing it enough? No. 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 Меня бросали камнями. I have been put in prison. Меня в тюрьму сажали. I've been beaten. Я была избита. And the thing he did most was to fast and pray. Прошу прощения, все это было про Павла. Not to get angry with these people who were stoning him. Павла избили, в тюрьму сажали, кораблекрушение, не только его били, но он продолжал молиться. Not stamping his feet and saying, why did you put me in prison again? Не просто продолжал кричать, почему вы опять меня запихнули в тюрьму. They just all started doing what? Fasting. Он просто постился. Praying. Молился. Or worshiping. Или прославлял. Can you imagine yourself that blood comes out from everywhere? Можете ли представить, что у вас везде течет кровь? You are beaten badly. Вы сильно избиты. You're in an ice cold prison. Вы в замороженном, так сказать, месте, в холодном в тюрьме. And you were tied down with chains. И вас приковали цепями. And you didn't even kill anybody. И вы никого не убили, чтобы вам так сделали. That's very unfair, isn't it? Очень нечестно, не правда ли? Paul didn't stamp his feet. Он не топал ногами, Павел. He didn't say, Silas, come, let's try and get out of here. Он не говорил, Силас, приди, вытащи меня отсюда. All they did was to worship. Все, что он делал, это прославлял. That's all they did. 
Это все, что они делали. And I think God was sitting in heaven and started tapping his foot. Я думаю, что Бог сидел наверху на небесах и начал постукивать своей ногой. And suddenly all the chains fell off. И вдруг цепи рухнули. And everybody was free. И все были освобождены. But nobody ran away. Но никто не убежал. So that's where we need to be. Нам нужно быть в этом месте. You know, sometimes we can get so frustrated and angry with people, especially in our family. Мы так иногда очень раздражаемся по отношению к людям, особенно тем, кто в нашей семье. But instead of getting so frustrated and you want to stamp your feet, let's start worshiping. Но вместо того, чтобы раздражаться и начинать топать ногами, давайте просто прославлять. Let's start fasting for that person that irritates us so much. Давайте будем поститься за того человека, который так сильно нас раздражает. Instead of me talking to you because you're irritating me, вместо того, чтобы мне разговаривать с вами, потому что вы меня раздражаете, if I humble myself, если я просто смирю себя, I have seen how God has made a way. Я видел, как Бог прокладывал путь. In family, in friends, в семье, среди друзей, and that's such a much better way to do it. Это намного лучший путь к достижению. If we can try and solve every problem by running to God first, если мы научимся исправлять все наши проблемы прежде всего направляя их к Богу, we will be in a place where God opens doors, where He makes ways for us. Мы будем в таком месте, где Бог будет открывать двери и открывать для нас пути. So I ask the Holy Spirit, please use me today to talk. Я прошу Дух Святой, пожалуйста, используй меня сегодня, чтобы говорить. So the notes that I've made is not really what I've said. Потому что то, что я написал, совсем не то, что я сказала. But I want us to start understanding the power of fasting. Но я хочу нас, чтобы мы начали понимать силу поста. I understand that we, as a church, have been drawn into fasting two, three times a year. Я знаю, что мы как церковь собираемся и постимся вместе два-три раза в год вместе. And that's even better because then we in unity. Это даже лучше, потому что мы все в единстве. But it is how we fast. Но как мы постимся? And our attitude towards it. И наше отношение к посту. That actually brings unity. Это то, что соединяет нас, объединяет нас. So in Matthew 16, this is what Jesus said to his disciples. Матфей, Иисус сказал в Матфеи 6:16, Иисус сказал своим последователям. Moreover, when you fast, do not be like the hypocrites. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры. With a sad countenance. Как лицемеры. For they disfigure their faces that they may appear to men to be fasting. Ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы казаться людям постящимися. Истинно говорю им, что они уже получают награду свою. Если вы хотите, чтобы люди знали, что вы поститесь, ведите себя, как будто вы в депрессии, очень сильно. И вас спросят, у вас все в порядке? И вы скажете, нет, нет, я пощусь. Being so sad, and so depressed. Jesus said, "Please don't do that." Jesus said, "Please don't do that." I can imagine Jesus looking out and thinking, "What's going on with her face? What is she doing?" I can imagine Jesus looking out and thinking, "What's going on with her face? What is she doing?" I can imagine Jesus looking out and thinking, "What's going on with her face? What is she doing?" I can imagine Jesus looking out and thinking, "What's going on with her face?" Но Иисус говорит, а ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, so that you do not appear to men to be fasting, чтобы явиться постящимся не пред людьми, but to your Father who is in the secret place, но пред отцом твоим, который в тайне, and your Father who sees in secret will reward you openly. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Now I'm very sure that the king in the Second World War didn't say, "Perhaps we should fast." Я уверен, что король Англии во время Второй мировой войны не шепотом сказал, "Давайте будем поститься." He's the king. Он король. And he declared it. Он провозгласил это. And the people did it. И люди последовали. Or whoever thought that it was a good idea. Или типа последовали те, которые думали, что это хорошая идея. But God looked at their hearts. Бог посмотрел на их сердца. 
So they were all going on and doing the same things. И так они продолжали делали все это одинаково вместе. And that's what we do. И как мы делаем? We keep on going and we have to do certain things every day. Мы продолжаем жить нашу обыденную жизнь. But with a big smile on our face. Но с большой улыбкой на лице. Anointed. Помазанными. Happy to know that God is in control. Зная и радуясь, зная тому, что Бог все контролирует. But if you just fasting, Но если вы просто поститесь, and you're not praying, и вы не молитесь, you're just on a diet. вы просто на диете. It doesn't work. Это не работает. You have to do the two together. Обе вещи нужно делать одновременно. If you just want to do the one and say, I'm fasting, yes, Pastor Ty, I'm fasting with you. Если просто хотите сказать, что да, Pastor Ty, я с вами пощусь, но я не молюсь, это ничего не значит. It's just a show. I want my pastor to think I'm so good. Это просто на показную. Я показываю пастору, что я пощусь. But God knows our heart. Но Бог знает наши сердца. And that's what He wants to see. И это что Он хочет видеть. So why would we fast? Итак, почему мы постимся? So that we can get access to God. Чтобы нам иметь доступ к Богу. And fasting is a very good way. Of humbling ourselves. И пост это очень хороший путь к смирению себя. Because pride will most certainly bring you to a fall. Потому что гордость приведет к воспадению. And the first sin was pride. Мы знаем, что первый грех был uh, гордость. And Satan lost his place in heaven. И Сатана потерял свое место на небесах. Do you and I want to lose our place in heaven? Хотим ли мы потерять место на небесах? Not me. Я нет. I would rather be humble. Я лучше смирюсь. And ask for God's mercy. И прошу Божьей благодати и милости. Because pride doesn't bring us anywhere. Потому что гордость нас ни к чему не приводит. And the sad thing about pride. И то же самое по поводу гордости. I might not even know that I am prideful. Я может быть даже не знаю, что я горделивая. But you can see it. Но вы это видите. And God knows it. И Бог это знает. So we need to really come to that place that when we fast, we say, God, this is my heart. I want to tear my heart for you. Нам во время поста нужно прийти к Богу и сказать, Господь, это мое сердце, пожалуйста, посмотри на него. So in Luke 14, verse 11, uh, Лука 14, стих 11. Humbled, Ибо всякий возвышающий себя будет унижен, а унижающий себя возвысится. I'd rather humble myself first. Я предпочитаю у, 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 молить себя Because this is the absolute example Jesus gave us. Потому что это пример, который дал нам Иисус. God exalted Jesus. Бог превознес Иисуса. Because of his humbleness. Потому что он себя умолил. And his obedience to God. И из-за его послушания Богу. Even all the way to the death on the cross. На протяжении всего пути даже до смертной до смерти на кресте. And I can understand that the disciples, я могу понимать, что последователи, when they came to the end of their life, когда они пришли к концу своей жизни, chose to be crucified even upside down, выбрали быть распятыми даже кверх ногами, because they were so in this absolute example Jesus gave them. Потому что они последовали тому примеру, который дал им Иисус. And there is absolutely no access access for us to God if we pride. И мы не можем иметь доступ к Богу, если мы ходим гордые. I can pray until I'm blue in my face. Я могу молиться, пока не посинею. But if I'm prideful, но если я горделивая, God's not going to answer me. Бог не ответит не ответит. So if things are about me in life, если все, что в моей жизни происходит, связано со мной, I'm definitely not humble. Я точно не смиренная. I want, я хочу. I think, я думаю. I feel, я чувствую. It's definitely not humbleness. Это точно не смирение. It's not about you and me. Это не должно быть смыслом я и вы. This life, everything we do is about Jesus. Все, что мы делаем в этой жизни, должно быть сконцентрировано на Иисусе. So who is master over you? Итак, кто ваш господин? Who is the master of your stomach? Кто господин вашего желудка? Or is your stomach your master? Или же желудок ваш господин? But in your head, you so desperately want to fast. В вашей голове вы очень хотите жаждете поститься. 
Но когда вы заходите на кухню, все, что вы делаете сразу, это кушать. Итак, кто ваш господин? Ваш желудок. И это то, как Господь не хочет, чтобы мы себя вели. Потому что в посте мы говорим, что я удерживаю свои, буду удерживать свое тело от удовольствия. Я хочу показать вам несколько мест из Писания, примеров о посте. День искупления – это самый важный день в году у евреев. They are supposed to afflict their soul. Они должны смирять души свои. That's fasting. Это пост. Repenting. Покаяние. Praying. Молитва. So important is that day that God said that you have to keep it. Этот день настолько важный, что Бог сказал, что вы должны этот день хранить. Forever. Навсегда. Now we have the opportunity to do it every day. У нас есть возможность сделать это каждый день. Every single day we can humble ourselves. Каждый день мы можем смирять себя. We can't obviously fast for 365 days. Конечно же, мы не можем поститься 365 дней в году. But it is very, very important. Но это очень, очень важно. To look at our attitude. Посмотреть на наши отношения. And to look at our motives. Посмотреть на наши намерения. Why am I doing what I am doing? Почему я делаю то, что я делаю? So God requires a response from us. Итак, Бог ожидает от нас ответной реакции. And like I said, the sacrifice of Jesus, that was the most impressive example we can have. И как я сказала, пример жертвы Иисуса Христа это самый удивительный пример, который у нас есть. So as we've seen, there are definitely benefits for fasting. И как мы видим, есть действительно плюсы в посте. So if you're in trouble and you fast and pray, если у вас проблемы, и вы поститесь и молитесь, поститесь и молитесь, Бог поможет вам. Мы видим в Деяниях 27 главе. Now with much time had been spent and sailing was now dangerous because the fast was already over. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел. Paul advised them, saying, "Men, I perceive that this voyage will end with disaster and much loss." То Павел советовал, говоря им, мужи, я вижу, что плавание будет затруднениями и с большим вредом. We will not only of the cargo and the ship, but also our lives. Не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. So they were in a very dangerous position. Они были в очень опасное время, момент. But they fasted. Но они постились. И мы знаем, что в конце большинство, все, и большинство из них выжило. Если нам нужна защита, хорошее uh, дело — это начать молиться и поститься. В Южной Африке мы постоянно живем в страхе. Потому что мой neighbor opposite from me мой сосед, который жил напротив меня, его как бы украли, украли его машину два раза за две недели. They were fortunate to keep their life. Они были очень, им повезло, что их жизнь, они сохранили свою жизнь. Но соседи, которые чуть дальше живут по дороге, они потеряли свою жизнь когда у них пытались украть машину, муж и жена. Только потому, что кто-то хотел взять их машину. Pray, Но если мы молимся и постимся, exactly если мы не молимся и не постимся, мы будем в такой же, можем быть в такой же ситуации. You, prayer, Но могу сказать, что из-за нашей постоянной молитвы мы ни разу у нас не украли машину те люди, которые хотели это сделать. Однажды они пытались взломать наш дом. И всего нас взяли пару старой обуви. 
So I'm convinced that the angels are there. Я уверен, что ангелы там стояли. I'm convinced the angels are here. Я уверен, что ангелы здесь. The angels are with us wherever we go. Ангелы всегда там, куда мы идем. Only because we are continually praying, we continually fasting. Потому что мы продолжаем молиться и поститься. So Ezra took some of the Jews and they were returning to Jerusalem. Ezra взял группу евреев, они возвращались в Иерусалим. This journey was going to take them four months. Их путешествие должно было занять четыре месяца. And they knew this was a very, very dangerous road to travel. И они знали, что эта дорога, по которой они пойдут, она опасна. But in Ezra 8, verse 22. Ezra 8, глава стих 22. For I was ashamed to request of the king an escort of soldiers and horsemen to help us against the enemy on the road. Так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути. Ибо мы, говоря с царем, сказали, рука Бога нашего для всех прибегающих к нему есть благодеющая. But his power and his wrath are against all those who forsake him. Она всех оставляющих его, могущество его и гнев его. So before Ezra was thinking, сначала Ezra подумал. He said to the king. Он сказал царю. God has got us in his hand. Бог нас держит в своей руке. We will be safe. Мы будем в безопасности. So he couldn't go back and say to the king, "Oh my goodness, my faith is so little. Please send some soldiers and horsemen with us." Поэтому он не мог пойти к царю и сказать, сказать, "О, у меня такая маленькая слабая вера. Пожалуйста, царь, дай мне немножко войска, чтобы охранять нас." So he spoke to the people, and in verse 23. Поэтому он говорил с людьми, с евреями, и сказал им, как в стихе в стихе 23. So we fasted and entreated our God for this, and He answered our prayer. Итак, мы постились и просили Бога на нашего осем, и Он услышал нас. God answered their prayer because they spoke out that He is the God who can help them and protect them. Бог услышал и ответил на их молитву, потому что Он услышал, как они провозглашали, что Он силен охранять их. But they had to do something. Но им что-то нужно было сделать. And that was fasting and praying. Это пост и молитва. And God took them all safely to Jerusalem. И Бог в безопасности довел их до Иерусалима. I want to tell you about a really wicked and evil king. Хочу вам рассказать о очень порочного и злого царя. His name is Ahab. Его звали Ахав. And God said to him, God will bring calamity over him. Бог сказал, что он наведет на него беду. And he will take everything away from him. И что заберет у него абсолютно все. And this wicked king, этот злой царь, when he heard this, когда он это услышал, Elijah said to him, ему сказал Илья, God is going to destroy him. Бог тебя разрушит. This wicked king, этот злой царь, who was serving idols, который поклонялся идолам, tore his clothes, разорвал свою одежду, started fasting and praying, начал молиться и поститься, and God saw him. And this is what God said. И Бог его увидел, и вот что он сказал. And the word of the Lord came to Elijah. И было слово Господне к Илии. Verse 29. See how Ahab has humbled himself before me. 29 стих. Видишь, как смирился предо мною Ахав. Because he has humbled himself before me. За то, что он смирился предо мною. I will not bring the calamity in his days. Я не наведу бед в его дни. Did God even look at the heart of a wicked, evil king? Бог посмотрел на сердце этого злого, порочного царя. And the same happened with Jonah and Nineveh. И то же самое произошло с Иоанной и Ниневией. Because the king also said, "Let's fast." Потому что царь Ниневий тоже сказал, "Давайте будем поститься." And God saved Nineveh. И Бог смаз Ниневию. So if we want to change something in history, если мы что-то хотим поменять в истории, or we want to save a nation, если мы хотим спасти нацию, or not we can't, but see God save a nation, мы хотим, чтобы Бог спас нацию. 
Хорошая идея это начать поститься и молиться. Я особенно не смотрю телевидение и вообще не смотрю новости. Но однажды, когда я была на интернете, я увидела, что на Украине сейчас проблемы. Правильно я говорю? Я чувствую, что если Бог кладет нам на сердце, вам на сердце Украину, вы можете молиться и поститься за Украину. Хотим ли мы, чтобы Божья абсолютная воля исполнилась для Украины? Если это такая проблема была в Англии, Do you think we would fast and pray? Думаете, мы были бы постились и молились? We most certainly will desperately fast and pray. Я уверен, что мы абсолютно точно бы постились и молились. This is just me. I just feel such a burden in my heart for those people. Я это я, но я чувствую, как иго на моем сердце лежит за этих людей. And I will allow the Holy Spirit to show me when to fast or how or what. I just feel that if we start really caring about our neighbors in countries, я хочу, чтобы Бог клал на сердце посты и молитвы, которые бы Он вел. Но мы должны научить заботиться о наших странах, наших соседях. Just like Esther, we might be the person God put on this earth right now. Мы можем быть как Эстер, которую Бог поставит в определенное место, в определенном месте для спасения наций. And then. You know, when you start out with the ministry, когда вы начинаете служение, I've heard of people receive Jesus. Я видела, как люди принимали Иисуса. They are so happy. They sell their house. Они такие радостные. Они продают свое имение. We're going to do missionary work. Мы будем служить миссионерами. And they take that money and they move to somewhere in Africa. И они берут эти деньги и переезжают жить в Африку. And they're so disappointed with God. И они так разочарованы в Боге. Husband was very ill. Муж вдруг заболел. The wife died there. Жена там умерла. And they cannot understand. Они не могут понять. But not once. Но не однажды. Did they pray? Они не однажды даже не молились. Or fast. Или не или постились. Or asked the church. Или просили церковь. To pray and fast with them. Поститься и молиться с ними. Before they left. Перед тем, как они поехали туда. Now I don't know if they would have stayed had they listened to God. Я не знаю, останутся, остались бы ли они здесь, если бы они услышали Бога. But I know people that come from Russia and living in the UK and are still good here and struggle to get here. Но я знаю людей, которые приехали из России в Англию и все еще здесь живут. Because God said so. Потому что Бог так сказал. Because they prayed. They fasted. Потому что они молились и постились. And the greatest example is our pastor. И один из лучших экзаменов это пример это наш пастор. Who was just obedient to God. Которая была послушна Богу. And sometimes it doesn't look as if we heard right. Иногда кажется, что мы неправильно что-то услышали. But we have to fast and pray to start any ministry. Но нам нужно поститься и молиться перед тем, как начать любого рода служения. We cannot just make the decision and say, "Okay, I'm можем, opening the church next Tuesday." Мы не можем просто принять решение и сказать, "Ну, я пойду в ту церковь." We can't do that. Мы так не можем. Unless we would like God to bless us. Если мы хотим, чтобы Бог нас благословил, as we are obedient to Him, когда мы будем послушны Ему, then we will be fasting and praying. Мы нам нужно молиться и поститься. Until God opens the right door. Пока Бог не откроет правильную дверь. But until then, we will not move. Но до тех пор мы не должны двигаться. We will just wait. Мы будем ждать. Because sometimes God doesn't necessarily say no. Потому что иногда Бог не всегда говорит нет. But He says yes. Он говорит да. Not in our time. Но не сейчас. And we just need to wait. Нам нужно ждать. So when we're in a church like here, и когда мы в церкви как как такая, I'm very sure if I ask the pastor. Если я уверен, что если я спрошу пастора. Do you just wake up one morning and say, "I'm going to appoint that person"? Вы просыпаетесь однажды утром, говорите себе, вот того я назначу. No. Нет. I know 
because I know my friend as well. Я знаю, потому что я знаю моего друга. She will be fasting and she will be praying and she will be saying it to nobody. Она будет молиться и поститься, никому об этом не будет говорить. Because if I come to you and I say, you know what, I feel mm, perhaps you need to be a worship leader. Если я кому-то скажу, подойду и скажу, я думаю, что ты должен быть лидером прославления. But I've not prayed, I've not fasted. Но я не молилась, я не постилась. And then I start praying and fasting. Но потом я начну молиться и поститься. And God says, no, и not Бог, the right person. And Бог говорит, нет, не тот человек. How are you going to feel when I come to you and say, oh, God said no. И потом я подойду к тебе и скажу, нет, Бог сказал нет. It's not going to be nice. Это не будет приятно. So we need to learn to lock our mouth. Нам нужно научиться держать свой uh, рот за замком. So many times in the day I say, Holy Spirit, lock my mouth. Just lock my mouth. Так часто на протяжении дня я говорю, Дух Святой, просто закрой мои уста. Because out of our own desires, потому что от наших личных желаний, we say things that's not come from God. Мы можем говорить те вещи, которые не идут от Бога. So we have to really, really listen to God. Нам действительно нужно научиться слышать Бога. There is hope for a nation like the Ukraine. Есть надежда для нации, как как Украина. There is hope for the nations in South Africa. Есть надежды для народов в Южной Африке. But there is a condition. Но есть условия. In 2 Chronicles 7 verse 14. Второе пролепоминон 7. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face. Второе пролепоминон 7:14. И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться и взыщут лица моего. And turn from their wicked ways. И обратятся от худых путей своих then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. In South Africa, in the northern parts of South Africa, there's been a drought for about seven years. На северной части Южной Африки был уже засуха была засуха на протяжении семи лет. And in that, those seven years, на протяжении этих семи лет, the Christians have started to calling out for a fast for South Africa. Христиане начали призывать к посту за Южную Африку. But there were not many people who agreed with it. It will be better next year. It's going to rain next year. Но немногие с этим соглашались, думая, ну, на следующем году будет лучше. But you know that there are quite a few farmers that come from very, very far away Есть некоторые фермеры, которые приехали очень-очень издалека, now, которые начали свой, свой бизнес много лет назад, которые принесут еду и воду в эти места засухи. Большинство животных в этом месте или умерли, или были убиты. So the farmers are in really, really big trouble. But when the people humbled themselves, stood together, and fasted, and prayed, I can tell you, it has rained in that area for the first time in seven years. Because God will heal our land. He will. But we have to comply to His conditions. There are four things we need to do. Четыре вещи нам нужно делать. We need to humble ourselves. Нам нужно смирить себя. We need to pray. Нам нужно молиться. We need to seek God's face. Нам нужно искать Божьего лица. And we need to turn from our wicked ways. И нам нужно отвернуться от своих нечистых дел. Now, you know, I look at all of you and I know that none of you have been a murderer yesterday. Я смотрю на всех на вас и знаю, что среди вас убийц нету. But you know what? We have wicked thoughts. Но у нас есть нечистые мысли. We have evil thoughts. У нас есть злые мысли. And we need to get rid of those as well. И нам нужно от них тоже избавляться. And God says then. И Бог говорит тогда. After we've done it. После того, как мы это сделали. He will hear. 
Он услышит. Forgive, он простит. И он исцелит. Africa, droughts, many, many Во время моего детства в Южной Африке были, было много засуха. Prayer, Но когда церкви назначали день uh, для молитвы и поста, week, это может быть день на протяжении, как, посередине недели. There, Я помню, мы ходили туда. Praying, и можно было слышать, как все люди одновременно молились. So Моя вера была настолько сильная, я не слышала молитвы, я ждала, чтобы услышать, как будет бить дождь по крыше. И каждый, абсолютно каждый раз начинался дождь. Есть такая сила в молитве и в посте. Нам нужно делать то, что Бог говорит, что мы должны делать. Я знаю, что иногда мы, когда постимся, мы не знаем, за что молиться. Я называю это молитвой руки. Вы посмотрите на ваш большой палец, ваш большой палец самый ближний палец к вам. Я начинаю молиться за своих детей, за свою семью, за своих друзей. Людей в церкви, которые, потому что вы близки к моему сердцу. Этот палец, который указательный палец. Который напоминает мне молиться за учителей. To pray for our pastors, for our leaders. за пасторов, за лидеров, потому что они каждый день нуждаются в нашей молитве. They need wisdom. Им нужна мудрость. Третий палец. Самый длинный третий палец. Средний палец. Давайте будем молиться за того, кто стоит на самом наверху. Борис Джонсон, у него сейчас проблемы. Будем молиться за лидеров в нашем обществе. Палец безымянный. Самый слабый палец у нашей руке. Когда я думаю о безымянном пальце, я думаю о людях, которые сейчас в депрессии или они больны, у кого проблемы. И самый мизинец молиться за себя. Но этот палец напоминает мне о всех моих врагах. Если я смотрю в Слово Божье, And I read in Matthew 5, verse 44. Я читаю Матфея 5, 44. But I say unto you, а я говорю вам, love your enemies. любите врагов ваших, Bless them that curse you. благословляйте проклинающих вас, Do good to them that hate you. благотворите ненавидящих вас, And pray for them which despitefully uses you. Um, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. И гонящих вас. Это очень много смысла имеет. Нелегко молиться за наших врагов. Но если мы хотим быть послушны Богу, это лучше всего начать с этого. Молитесь за людей в церкви и вашей семье, которые раздражают вас. Who frustrates you, кто доводит вас. Who are not listening to you. Которые не слушаются вас. And we will see a change in everybody's attitude. И мы увидим изменения в отношениях людей. May the Lord bless you. Да благословит вас Господь. And make his face to shine upon you. Да сияет его лицо на вас. And give you peace. И даст вам мир. As we start praying Когда будем мы молиться and fasting, и поститься in Jesus name. во имя Иисуса. Amen. Аминь.
Thank you, Marta. Спасибо, Марта. Ну, я думаю, что мы, конечно, любим поститься с вами. Это церковь постящаяся, I'm правда? Sure we love to fast as we fast in church. И даже уже спрашивают, когда мы будем поститься в следующий раз некоторые. Some people are asking, when is our next fast? И это прекрасно, что многие понимают, что пост — это не просто диета. And so many people, so wonderful people understand that fasting is not dieting. И вы знаете, действительно, вот как Марта говорила, надо понимать, что пост — это... Это сердце. Truly, as Martha said, you need to understand that fasting is your heart. Это не только наш разум, но это сердце. It's not just your mind; it's your heart. Это смирение желудка, мы думаем, нет. We're thinking it's humbling of our stomach. Это смирение нашего сердца. It's a humbling of our heart. И вы знаете, однажды Бог сказал мне, что я хочу, чтобы твоя жизнь была постом для меня. Постись от этого мира всю свою жизнь. Once God said to me, I want you to be fasting the whole of your life, out of, away from the world. I want your whole life to be a fast. И сказал, что это я сказал однажды Давиду. David, David. Я перелопатила, хочется сказать, всю Библию. Хотела найти это место, где написано. Я не нашла. Мы не все можем найти в Библии. Я просто верю Богу. Верю Богу. И я не могу ему не верить, потому что жизнь Давида говорит об этом. Мы видим царя, We can see a king который все время постился, who constantly fasted. Царя, king, который для себя не построил зам, замков и дворцов, не ел на золоте. Did not build a, a castle or a temple for himself. He did not eat or drink from gold cu- cups. Царя, который лежал на полу во вретище. We see a king who was lying on the floor in a sackcloth. Который постился постоянно за своих друзей. Who was constantly fasting for his friends. Не все оценили это, как not, он пишет. As he writes, not everybody appreciated it. Но он говорит, что он все время был в постах. Что нельзя сказать о его сыне Соломоне. То есть я поверила, да, действительно, он получил это от Бога. Что такое пост? Да, пост. Это смирение сердца. Когда для тебя становится дороже всего на свете Бог. Отношения с Ним, Его любовь, он сам, и все остальное уходит на задний план. Вот если вы вот так подходите к посту, fast, тогда это все действительно Богом услышано. Но некоторые думают, что постом можно Бога прижать в угол. That, uh, а вот у меня есть нужда, я хочу вот это. Need, я this. сейчас буду поститься, и Бог делает. <laughs> ну, мой хороший, Бог не золотая no. рыбка. Dear, и постом вы Бога никогда не прижмете. Never, never corner God for your fast. Поэтому он говорит иногда, поститесь не на добро. Says, а добро это только воля Бога. Когда мы знаем волю Бога, мы смело постимся, правда? Will, Когда в сердце Бог кладет волю Его, чтобы ускорить, чтобы усилить, to up, to strengthen, мы постимся, потому что пост это усиление. Strengthening нашей молитвы, of our prayer, нашего смирения, of our humbleness. усиление нашего смирения. Uh, так что, когда мы с вами постимся, so fasting, мы должны быть счастливы. Почему? Why? А потому что мы будем знать, что Бог будем услышан. We'll be потому что постимся от сердца. Because we fast from our потому hearts. что смиряемся от сердца и от души. Правда? Поэтому не будем ходить понурой, как Марта рассказывала. Sad, а будем радоваться. Вы знаете, Бог меня научил интересному посту. Однажды я начала поститься, это первый раз в моей жизни было. И я получила такое удовольствие, что я даже не поняла, что это такое. Это был пост блаженства. Пост блаженства, поклонения Богу. Вы понимаете что-нибудь? Но у меня был такой пост. Я по сей день скучаю по тому посту. Я попробовал один раз, но у меня не получилось больше. Time, вот что значит от Духа. That, that он положил мне этот пост. И я просто блаженствовал. Просто пост поклонения. И ничего не просить. Просто благодарить. Это чудесно. Ну, в общем, мы все равно скоро будем опять поститься. We'll <laughs> мы к этому подходим опять. Слава Богу. Будьте благословенны. Дайте помолимся с вами.
Наш любимый Господь, я благодарю Тебя за эту церковь, Beloved, Lord, которая с удовольствием принимает посты, которая придерживается тоже такого движения, что более не менее поститься от мира, well. что многие посвящают себя посту от этого мира. Благодарю Тебя за эти души. Благословенный Ты, Господь. И поведи нас дальше так, чтобы мы были далеки от всего, что происходит в этом мире. Чтобы мы все время жили в Тебе, во свете Твоем. И направляй нас в молитвах, постах, чтобы не душа наша желала, а дух, сердце, сердце, которое слышит голос Твой, волю Твою, чтобы мы двигались в одном направлении с Духом Твоим. Слава Богу за все. Аминь. Аминь. Принесите сейчас свои пожертвования, десятины, и свои сердечки все время храните в добре Божьем, в Его воле.